워하 레거 우사는 문학합니다 6월 신상으로 해리포터 호그와트 캐슬 모듈이 추가됐습니다 덤블도어의 집무실과 호그와트 앞들 시리우스 구조입니다 두 레고가 표현하는 해리포터 시리즈가 서로 다릅니다 덤블도어 집무실은 비밀의 방이고 시리우스 구조는 아즈카반의 제수입니다 먼저 덤블도어의 집무실부터 살펴보겠습니다 외관은 정말 평범합니다 맨 위쪽에 호그와트 문양이 있는 것을 제외하면 크게 디테일이 없습니다 근데 진짜 디테일은 전부 뒤에 숨어 있습니다 2층에는 마법 모자와 폭스가 있고 3층에는 기억을 보는 펜시브 그리고 꼭대기에는 그리핀도르의 검이 있습니다 이세개는 해리가 바실리스크를 무찌를 때 사용했던 것들입니다 폭스가 바실리스크의 눈을 멀게 했고 이 모자에서 뽑은 그리핀도르의 검으로 바실리스크를 죽였습니다 기존에도 폭스가 미니피규어로 나온 적이 있습니다 근데 그 미니피규어와 달리 얘는 애기 버전입니다 폭스는 불사조입니다 수명을 다하면 재로 변하고 그 재에서 다시 태어납니다 이 미니피규어는 다시 태어난 애기 폭스를 표현한 것입니다 이제 다른 미니피규어도 살펴보겠습니다 가장 먼저 눈에 띄는 게 이제 이 해리포터인데 겉보기에는 무슨 은박지처럼 보이는데 이게 이래봬도 죽음의 성물 중에 하나인 투명망도입니다 이 안쪽에도 이렇게 문양이 들어가 있어요 야 진짜 디테일하게 표현됐습니다 그리고 헤르미온느 덤블도어, 스네이프, 필치씨와 노리스 부인 이렇게까지는 되게 익숙한데 이분은 되게 생소하실 겁니다 이분은 호그와트 도서관의 사서인 핀스 부인입니다 해리 3인방은 슬리드레인의 후계자가 누군지 알아내기 위해서 폴리주스를 사용합니다 그 폴리주스의 제조법이 바로 도서관에 있습니다 그래서 1층에 도서관과 사서 미니 비교가 있는 것입니다 그리고 아주 조촐한 디테일이 하나가 있는데 이 앞쪽을 돌리면 이렇게 튀어나온 부분이 있잖아요 얘를 이렇게 누르면 책이 뿅 튀어나오게 됩니다 이 레고에 있는 유일한 기믹이죠 얘가 11만 5천원짜리 레고인데 이 누르면 책 튀어나오는 기믹밖에 없다는 게 말이 됩니까? 아 진짜 퀄리티 좀 실망했습니다 그리고 제가 제일 실망한 게 바로 이 옆에 있습니다 여러분 이거 뭔지 아시죠? 이제 덤블도어 교장실로 가는 엘리베이터입니다 그래서 이 석상이 이렇게 돌면서 위로 올라가거든요 근데 이거 그냥 스티커입니다 심지어 돌아가지도 않아요 이거 제가 돌리려고 하면 이렇게 빠져버립니다 아 이걸 어떻게 이렇게 만들었어 솔직히 가성비가 높다고 볼순 없고 그냥 모듈로만 활용해야 될것 같습니다 어쨌거나 성의 탑을 표현할 수 있는 모듈이 있고 이렇게 양쪽 끝이 꺾이기 때문에 조금 더 다양한 배치가 가능할 것 같습니다 다음은 호그와트 앞들 시리우스 구조입니다 미니피규어는 딱 필요한 캐릭터 만들어 있습니다 해리포터와 타임 터널을 들고 있는 헤르미온느 그리고 시리우스 블랙과 벅빅이 들어 있습니다 그 중에서 시리우스 블랙과 벅빅을 전작과 비교를 해보면 색상만 좀 달라진 모습입니다 거의 똑같아요 다만 이제 저는 전작의 표현이 조금 더 마음에 듭니다 영화상에서 보면 시리우스 블랙이 죄수복만 입고 있는 게 아니라 겉에 무슨 가디건 같은 거를 하나 입고 있거든요 이제 그런 것까지 표현이 되어 있기 때문입니다 다음은 호그와트 앞들입니다 역시나 앞면에는 디테일이 없습니다 얘를 뒤로 돌리면 맨 꼭대기에 시리우스가 갇혀있는 탑이 있습니다 이 모드를 활용해서 시리우스가 탈출하는 장면을 디오라마 할수 있습니다 그리고 그 밑에 층을 보면 빗자루가 하나 있습니다 이 빗자루는 시리우스 블랙이 해리한테 준 파이어볼트입니다 해리가 퀴디치 시합 중에 디멘터에게 습격을 받습니다 그때 추락하면서 빗자루가 부서지는데 그 소식을 들은 시리우스가 해리에게 파이어볼트를 선물하죠 그래서 2층에 빗자루가 있는 겁니다 이제 마지막 1층입니다 1층에는 디테일 딱두개 있어요 첫 번째가 이 닭다리 예, 이 닭다리는 벅빅 유인할 때 쓰는 거거든요 그리고 이 옆쪽에 계단이 그거 제외하고는 진짜 1층에 디테일 아무것도 없어요 아 진짜 너무 심하다 싶을 정도로 텅 비어있더라고요 덤블도어 집무실과 마찬가지로 얘도 별로 디테일이 없습니다 그래서 퀄리티에 아주 대실망했어 아, 6월 신상 왜 이래? 앞으로 계속 이런 식이면 아주 곤란해 자 이제 이두 레고를 제가 만든 디오라마에 합칠 겁니다 그러려면 이제 이 샌드그린 색상을 다크그레이로 바꿔야 되겠죠? 잠시만 기다리세요 짜잔! 다크그레이 색상으로 모두 변경했습니다 애초에 이 색상으로 나왔어야 했는데 지금 계속해서 샌드그린으로 출시를 해주고 있습니다 어쩔 수 없이 제가 계속 색깔을 치환해야죠 자 이제 디오라마에 추가해 보도록 하겠습니다 이제 여기에 추가를 해야 되는데 어우 지금 근데 언뜻 보기에도 더 추가할 자리가 없거든요 
게다가 두 레고 모두 세 칸짜리 모듈이기 때문에 어, 작지 않아요 그래서 와 여기다가 어떻게 합체될지 벌써부터 막막한데 최대한 한번 해보겠습니다 자 여러분 드디어 완성 했습니다 <웃음> 와, 한 2시간 정도 걸린 것 같습니다. 아무래도 이제 뒤쪽에서 스토리를 잡으면서 이제 외관상으로 보기에도 호가 같아야 되니까 이제 그거를 좀 잡느라고 좀 오래 걸렸습니다. 자, 그러면 어떤 것들이 달라졌는지 지금부터 한번 살펴보겠습니다. 성 한번 보세요. 와, 진짜 커지지 않았습니까? 이게 지금 넓이만 넓어진 게 아니라 높이도 아주 높아졌습니다. 지금 이만큼이 덤블도어 모듈입니다. 어 이제 기존의 호그와트성 가장 높은 탑에 보면 옆부분에 이제 이렇게 삐져나온 조그만 탑이 있거든요. 이제 그 부분이 표현이 되어 있다 보니까 덤블도어 모듈은 이제 제일 위쪽에 갈 수밖에 없었고 그리고 1층에 있었던 도서관 모듈은 양쪽 끝이 꺾여 있었던 거 기억나시나요? 그래서 이 부분에 꺾여 있는 부분을 표현하기 위해서 1층에다 사용했습니다. 그리고 시리우스가 갇혀 있었던 탑도 꽤나 높은 축에 속하거든요. 그래서 두 번째로 높은 모듈에다가 끼워 놨습니다. 원래 이 자리를 차지하고 있었던 탑은 그 옆에 여기다가 가져 달았습니다 너무 한쪽에만 모듈이 몰려 있으면 멀리서 봤을 때 비율이 안 맞아 보여서 그 부분을 최대한 주의했습니다 그래서 그런지 어느 각도에서 봐도 멋있는 성의 모습을 하고 있습니다 자 뒷부분도 보여드릴게요 시리우스를 감옥에서 탈출시키는 걸 성공을 했고요 어, 이렇게 벅빅을 타고 지금 날아가는 모습이 표현되었습니다 이제 그 밑에 교장실에는 스네이프와 덤블도어가 이야기 중입니다 그리고 그 밑에 그리핀도르 기숙사가 있거든요 근데 원래 기숙사 들어갈 때 움직이는 계단 지나가야 되는 거 아시죠? 그래서 아까 그 시리우스 구조에 있던 계단을 가지고 왔습니다 슈르르르르르르르 그래서 이 계단을 타고 기숙사로 들어갈 수 있습니다 그리고 그 밑에는 로커트 씨와 헤르미온누가 있는데 헤르미온누가 폴리투스 제조법을 도서관 제한구역에서 가지고 오려면 핀스 씨에게 로커트의 사인을 가져다 줘야 됩니다. 이제 그 부분을 표현한 것입니다. 그리고 해리도 투명망토를 쓰고 도서관 제한구역을 가는 장면이 있는데 그 부분도 표현했습니다. 이게 확실히 모듈이 많으니까 할수 있는 게 많네. 오늘 소개한 두 제품 솔직히 퀄리티도 가성비도 별로거든요. 근데 또 이렇게 만들어 놓고 보니까 아, 또 사길 잘했다. 또 이런 생각이 듭니다. 아 그래서 내가 호군가 봐. 계속 사잖아. <웃음> <웃음> 그래서 여러분들에게도 제가 추천을 드리면 일단 모듈이 어느 정도 있으신 분들에게는 추천 그게 아니면 은 한번 생각해 보세요 아, 퀄리티가 생각보다 좀 많이 실망스럽습니다 이제 그 부분을 확실히 염두를 하고 구매를 하셔야 될것 같습니다 네 제가 준비한 영상은 이제 여기까지입니다 시청해주셔서 감사합니다 여러분 그러면 안녕 자 이제 영상의 마지막은 이제 아무래도 기차 아니겠습니까 자 불을 켜고 Go go! 쨔쨔빡빡쨔쨔빡빡 이것이 바로 기차멍인가? 예전에 비해서 속도가 많이 느려진 것 같은 느낌인데? <웃음> 자 여러분 그럼 저는 또 다음 영상으로 찾아오겠습니다 그러면 안녕!